こんにちは、ツーストリングスのスーさんです。このチャンネルでは、世界中から愛されている、バンドインダボックスの活用法をメインに、キューベースとその周辺のプラグイン音源、そして、音楽生成 AI、エイバの活用など、実用的な視点から、最新情報を日々紹介しています。そして、もう一つの視点では、私の好きな楽器、ニコとオカリナ、そして、アコースティックギターにフォーカスした、カラオケ音源の制作も紹介しています。音楽制作のノウハウを身につけることで、定年後の人生を音楽ライフで満たし、生きがい作りを考えているシニア層の皆様へ何かのヒントになればと思います。どうぞ最後までお付き合い、よろしくお願いします。そして、この動画がいいなと思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さて今回のテーマですが、バンドインナボックスのとてもすごいところを紹介したいと思います。今まで国内の動画ではこんな説明をしているのを私は見たことがありません。ベーシックバージョンを買っては見たけど使い方がよくわからない。バンドインナボックスは大したことないツールだと思っている方は基本的な使い方を覚えたらぜひ次は個性的なアレンジ術を覚えるといいと思います。一つは音楽の基本知識がなくてもできるコード進行のアレンジの最短術です。それと、今回はおまけで、コードシートを見やすくするための、ワンポイントアドバイスを最後に紹介しますね。まずは、デモソングで、アレンジのビフォーアフターを聴き比べてみてください。ワンコーラス、流してみます。いかがでしたかここからアレンジの手順を画面で説明していきます。大きな流れとしては、コードのジャズアップとジャズダウンの活用、そして代理コードを適用することで、思いもよらないコード進行や曲の展開をバンドインナボックスが提案してくれます。インスタコードやスケーラーのようなコード進行支援ツールとは別の視点で提案してくれるのと同時に、バンドアレンジとして曲全体のアレンジをやってくれるので、本当にすごい機能ですし、何よりも作品を完成させるためには、時間短縮に大きな力を持っていると思います。それでは、ここからは、画面でそのアレンジの変化をご覧ください。
いかがでしたかすごいと思いませんか今後も繰り返し、別のアレンジのケースで紹介していきたいと思います。それでは、おまけ程度になりますが、コードシート上で、アレンジがやりやすく、シートが見やすくなる、ワンポイントアドバイスをしますね。まず、コードシートのマーカーの上で、右クリックしてみてください。次に、小説単位のセクション文字を入力を選ぶと、A から Z、1から9が選択できるようになります。例えば、イントロは I、A メロは A、B メロは B と表示させておくと、複雑なアレンジをしていくときに便利ですよ。それでは画面で紹介しますね。バンドインナボックスのアレンジのテクニックの一つでサブスタイルを活用したアレンジ術を紹介します。これはどのようなことなのか概要を説明するとバンドインナボックスのスタイルピックウィンドウからデモソングを開くなり新規にソングを作るにしても最初はサブスタイルはほとんど A か B の2つですたまにマルチスタイルというのもありますけどねこのサブスタイルを自分の好みでいくらでも追加して拡張していくことができる機能がサブスタイルの定義ですどうですかアレンジの幅が広がっていくと思いませんか今回も簡単なフォークロックのデモソングを作りましたので、元の曲にどんどんサブスタイルを変化させていく様子をご覧ください。17小節目にサブスタイルを設定してみます。17小節目のマーカーの上で右クリックし、サブスタイルを定義するをクリックします。サブスタイルとして、追加したいスタイルを選びます。今回は適当に選んでいきますので、どのように変化するかをご確認ください。ここからはどんどん変化させてみますので、続けてご覧ください。
ここからはいつものようにマルチリフ機能を使って17小節目からサックスソロを入れてみようと思います。操作の基本はまずサックスソロのトラックを追加します。ミキサートラックの空いているトラックの上で右クリックした後適当なリアルトラックを選択します。次に17小節目のセルの上で右クリックしてサックスのトラックを選び1から16小節を消音するだけです。小説からリードインで入りたい場合はエンドの数値に1拍を120として例えば2拍前からリードインしたい場合はマイナス240と入力します。最後にここでもう一度おさらいしてみますサブスタイルを追加で定義するためにはまず小説マーカーの上で右クリックします次にサブスタイルを定義するを選択し追加したい場所を指定します例えば C、D とか E、F とか2つがセットとなりますサブスタイルの設定が終わったら次はサブスタイルを適用したい小説のマーカーの上でクリックするとクリックするたびにサブスタイルが変わっていきます。ここで注意してほしいのが必ず F4 キーか新番奏で再生しないと変更が反映されないことを覚えてください。今回の動画はいかがでしたでしょうか私は日常生活が音楽制作に包まれることにより人生が豊かになっていくような気がしています。それは作る楽しみ、喜びと同時に得ることができる音楽による収入のおかげだと思います。皆様の音楽人生もより豊かになることを願っています。これからも少しでもお役立ちできるような情報発信を続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた、ツーストリングスのスーさんでした。